హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇల్లాల ప్రపంచంపై ధనశ్రీ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నాను మీరందరూ కూడా చాలా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి సండే సూపర్ మార్నింగ్ వ్లాగ్ అండి ఇది చాలా హ్యాపీగా జరిగింది చాలా సరదాగా జరిగింది అనమాట ఈరోజు సండే కదా సో నేను అలా బయటకు వెళ్దామా మార్నింగ్ మార్నింగ్ బీచ్కి వెళ్దాం అనేసి అని అనుకున్నామండి సడన్గా డెసిషన్ తీసుకున్నాము ఎందుకంటే ఇంట్లో ఎలాగో కొద్దిగా దీప్ మీద వెలిగించడం లేదు ఈరోజు సో కొద్దిగా పని కూడా ఏం లేదు నైటే అంతా చేసేసుకున్నాను అందుకని కొంచెం అలా తీసుకొని వెళ్దాం పిల్లలకు కూడా కొద్దిగా తీసుకెళ్ళినట్టు ఉంటుంది ఎలాగో వర్షాలు పడటం వల్ల ఎక్కడికి బయటకు వెళ్ళట్లేదు కదా సో తీసుకెళ్దాం అనేసి డిసైడ్ అయ్యి అనుకున్నామండి ఇంక నేను పిల్లల్ని లేపుతా ఉన్నాను లేపు లేపు లేపుతూనే ఈ స్టవ్ దగ్గరికి వచ్చేసి వేడి నీళ్ళు పెట్టుకొని తాగుతాం కదా మార్నింగ్ టైము సో వేడి నీళ్ళు పెట్టేసి తాగుతున్నాము మార్నింగ్ టైం వే వేడి నీళ్లు తాగటం వల్ల ఏంటంటే డైజెషన్ సిస్టమ్ బాగుంటుందండి అండ్ మనకి కొద్దిగా బాడీలో ఉండే ఫ్యాట్ అది కూడా కరగడానికి మార్నింగ్ టైం వేడి నీళ్ళు తాగితే కరగడానికి అక్కడ అప్పుడు ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఎర్లీ మార్నింగ్ అనమాట సో తాగేసి ఇంకా పిల్లల్ని తీసుకొని బయటకు వచ్చేసాండి మా వారు ఒక బండి నేను ఒక బండి ఎందుకంటే మా వారు వచ్చేసి అలాగా ఆయన హార్బర్కి వెళ్ళిపోతారు నేను ఇంటికి తిరిగి రావాలన్నమాట సో అందుకని ఆయన బండి నేను బండి మీద వచ్చేసాము అండ్ ఇక్కడ సండే సాటర్డే సండే అండి ఇక్కడ బీపీ వెయిట్ అండ్ హైట్ చెక్ చేస్తారట అండి ఫ్రీగా చెక్ చేస్తారట మేము బండి ఎక్కడైతే పార్క్ చేసామో ఆ పక్కనే అనమాట చేస్తున్నారు ఒక ఆయన ఆ పక్కన ఇది బ్రహ్మం గారి విగ్రహం ఉంటుంది ఆ విగ్రహం కింద ఆ ట్రస్ట్ ఆ పేరు మీద బ్రహ్మం గారి పేరు మీద అది రన్ చేస్తున్నారంట నేను చెక్ చేయించుకున్నాను పిల్లల వెయిట్ కూడా చెక్ చేయించాను నా వెయిట్ చెక్ చేసుకుని నేను బీపీ చెక్ చేయించుకున్నానండి ఇదేనండి ఇదిగో చూస్తున్నారు కదా పిల్లలకి ఇప్పుడు రోణికి నేను వెయిట్ చెక్ చేయిస్తున్నాను రోణి వచ్చేసి బాగా లైట్ వెయిట్ ఉన్నదండి ఆయన మొత్తం దాని గురించి డీటెయిల్స్ అడిగారు పాప గురించి ఏంటి ఇంత సన్నంగా ఉందని కొద్దిగా బాగా తినమని చెప్పారనమాట సిరి పర్ఫెక్ట్గా ఉందనమాట కరెక్ట్గా ఎంత ఉండాలో దాని మీద ఒక కేజీ ఎక్కువగానే ఉంది పెద్ద పాప అయితే చిన్న పాప మాత్రం చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది అని చెప్పారు సిక్స్టీన్ కేజీస్ ఉంది కొద్దిగా బాగా తినాలని చెప్పారు అండ్ నేను 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 నా వైట్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నానండి కానీ నా వైట్ ఎంత అనేది చెప్పను ఇంకా నాకు లో బీపీ ఉందని చెప్పారనమాట చెక్ చేశారు కొద్దిగా సాల్ట్ అదే ఎక్కువ వేసుకుని తాగండి ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నారని అడిగారండి లేదు వాడట్లేదు అని చెప్పాను సాల్ట్ అదే ఎక్కువగా తాగుతూ ఉండండి అని చెప్పారండి బాగా లో ఉందని చెప్పారు కొద్దిగా కదే చాలా ఎక్కువగానే ఉంది లో బీపీ అని చెప్పారు సో మార్నింగ్ టైం అలా ఉంటుందేమో మరి నాకైతే మాత్రం ఎప్పుడు అంత అనీజీగా అయితే ఏం అనిపించలేదండి నా వరకు నా హెల్త్ బాగానే ఉంది అప్పుడప్పుడు ఉన్నది కానీ నిన్న నైట్ నుంచి మాత్రం కొంచెం బాగాలేనట్టు ఫేస్ కూడా బాగా పొంగిపోయింది అనమాట చూడండి వీడియోలో చూస్తారు కదా బాగా పొంగిపోయి ఉన్నది అనమాట అది రాగి మాల్ తాగాను నిన్న నైట్ రైస్ తినకుండా రాగి మాల్ట్ ఉంటే తాగేసాను రోటీ చేయలేదు సో రాగి మాల్ట్ ఉంటే తాగేసాను సో దానివల్లగానే పొంగిందేమో అని నేను అనుకున్నాను ఇంకా అక్కడ అయిపోయిన తర్వాత బాగా ఎండ వచ్చేసిందండి సండే మాత్రం బాగా హెవీగా ఉంది ఎండ చాలా రోజుల తర్వాత ఇంత హెవీగా ఎండ రావడం అనమాట చూసారు కదా ఇక్కడ బోర్డు ఉంది మార్నింగ్ సిక్స్ టు సెవెన్ థర్టీ వరకు అండి ఫ్రీగా అనమాట అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసాము ఇంకా రోడ్ క్రాస్ చేసి ఎదురుగా ఉన్న గట్టు దగ్గరకు వచ్చి కాసేపు కూర్చుందాం అనుకున్నాం ఈ లోపల అక్కడ చిన్న ఫన్ జరిగిందండి అదేంటంటే అక్కడ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా అండ్ అదేంటంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా వీళ్ళు వచ్చేసి క్యాన్సర్ మీద అవేర్నెస్ క్రియ అవేర్నెస్ కలగాలనేసి అంటే వాళ్ళకి క్యాన్సర్ ఏంటి దేనివల్ల వస్తుందని అవేర్నెస్ కలగడం కోసం వీళ్ళు చిన్న చిన్న షూటింగ్స్లో తీస్తున్నారు చిన్న చిన్న షూట్స్ అనమాట అందరితో అక్కడ కొద్దిగా స్టూ వేరే వాకింగ్కి వచ్చే వాళ్ళతో అక్కడ ఉన్న పిల్లలతో ఆడుకునే పిల్లలతో స్టూడెంట్స్తో మాలాటి వాళ్ళతో అందరితో అనమాట పెద్దవాళ్ళతో అందరితో చేపిస్తున్నారు సో అక్కడ పిల్లల్ని చూసారనమాట పిల్లలతో చేపిస్తామని అడిగారు ఓకే చెయ్యండి అని ఇస్తే నేను చెప్పాను వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారనమాట కొంచెం దూరంగా వెళ్ళి అక్కడ ఇద్దరు ఆడుతూ ఉండాలి ఆ ఆడిన తర్వాత అలా నడుచుకొని వచ్చి అక్కడ ఉన్న క్యాప్స్ తీసి నెత్తి మీద పెట్టుకోవాలన్నమాట అది చెప్తున్నారు అండ్ ప్లకార్డ్ అనేది ఇచ్చారు అది నా చేతిలో ఉండిపోయింది 
ఉండిపోతే చూస్తున్నారు ఈయన మాత్రం అక్కడ కూర్చున్నారు అన్నీ చూ చెప్తున్నారు అతను నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము మా పిల్లలు కొంచెం సిగ్గుపడుతున్నారండి ఎందుకంటే కొంచెం మా పిల్లలకి షై ఎక్కువ సిగ్గుపడుతున్నారు ఇంకా వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట ఏం గేమ్ ఆడాలా ఏదో ఆమెన తగ్గినా ఏదో గేమ్ ఆడుతూ ఉండండి అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు వీళ్ళు వచ్చేసి ఏదో నెంబరింగ్ గేమ్ ఆడుకుంటున్నారు అనమాట ఇద్దరు ఆడుతున్నారు ఫస్ట్ చేశారు చేస్తే అది మా మర్చిపోయారు అనమాట అక్కడ క్యాప్స్ ఉన్నాయి కదా అవి తీసి పెట్టుకుంటా ఉండాలని పెట్టుకొని ప్లకార్డ్ అనేది పట్టుకోవాలన్నమాట అండ్ స్టూడెంట్సే కాదండి అక్కడ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఈ క్యాన్సర్ గురించే కాదు ఇంకా పర్యావరణం మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఇంకా హెల్త్ మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు మీకు ఇప్పుడు అవన్నీ కనిపిస్తాయండి ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ చాలా బాగా చెప్ చాలామంది అంటున్నారు స్టూడెంట్స్ అవి ఇలా చూసి టెక్నాలజీ వాళ్ళు పాడైపోతున్నారనేసి అది కాదంటే చాలామంది చాలా మంచి పిల్లలు ఉన్నారండి నాకు అనిపించింది ఈరోజు ఎందుకంటే వాళ్ళకి దొరికేదే సండే ఒక్కరోజు అండి వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడున్న చదువులు ఈ హడావుడిలోనే ఏంటంటే వాళ్ళకి దొరికేదే ఒక్కరోజు కానీ ఆ ఒక్కరోజు కూడా ఇలాగా సో సొసైటీ మీద వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి అందరికీ మంచి చెయ్యాలి అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చేసిన నిజంగా హ్యాడ్స్ ఆఫ్ చెప్పాలండి వీళ్ళకి మాత్రం ఇదిగోటి అండి ఐ సపోర్ట్ ధాత్రి ఫౌండేషన్ క్యాన్సర్ గురించి అండి ఇది అనేసి చేశారు ఇదైతే ఫస్ట్ అయితే మాత్రం సక్సెస్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే మధ్యలో నేను వెళ్ళిపోయాను అనమాట వాళ్ళు షూట్ చేస్తున్నారు వెనక అతని నుంచి ఒక అబ్బాయి వచ్చి షూట్ చేస్తున్నాడు నేను మధ్యలో వెళ్ళిపోయి నా చేతిలో ఉన్న కార్డు వాళ్ళకి పెట్టాను సో మళ్ళీ అది క్యాన్సిల్ చేసేసి మళ్ళీ రీషూట్ చేస్తున్నారు ఒక చిన్న షూట్ లాగా అనమాట బాగుంది ఇంకొచ్చి బ్యాక్ వెళ్ళమంటున్నారు అనమాట బ్యాక్ వెళ్ళి కూర్చోండి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి ఇది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందండి ఇంక ఇక్కడి నుంచి కూడా మొత్తం పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మా కాస్ట్ చూస్తున్నారు ఇక్కడి నుంచి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది ఇలా కూర్చొని ఆడుకుంటా ఆడుకుంటా క్యాబ్స్ దగ్గరికి రావాలి క్యాబ్స్ దగ్గర రావాలి మేము రండి రెండు అని చెప్తున్నాము అనమాట వచ్చారు వచ్చి ఆ క్యాబ్స్ పెట్టుకోవాలన్నమాట అండ్ ఆ ప్లకార్డ్ పట్టుకోవాలన్నమాట అది ఉంది కదా అది పట్టుకొని అంతే అయిపోయింది అనమాట వాళ్ళకు ఫోటో తీసుకున్నారు వీడియో తీసుకున్నారు వెళ్ళిపోయారు చిన్నదానికి బాగా ముద్దలు పెట్టేశారు అక్కడ ఉన్న అమ్మాయిలందరూ కలిపి అండ్ థ్యాంక్స్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు ఇక చూసారు కదా వాళ్ళ టీషర్ట్స్ మీద కూడా అదే ఉన్నది సో అది అలా అక్కడ చిన్న ఫన్లా క్రియేట్ అయిందండి కాసేపు పిల్లలు బాగా ఎంటర్టైన్ ఫీల్ అయ్యారు అండ్ ఆ తర్వాత ఇక చెప్పాను కదా స్టూడెంట్స్ హెల్త్ గురించి అండి వీళ్ళు చేస్తుంది ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నారు అనమాట ఎక్కడి నుంచి అంటే మన ఆర్కే బీచ్ ఉంది కదా ఆర్కే బీచ్ టు వైఎంసిఏ ఉంది కదా ఈ చివర ఆ వైఎంసిఏ వరకు రన్ చేస్తున్నారు అందరూ కూడా ఈ అందరూ ఒకలాంటి టీషర్ట్స్ వేసుకున్నారు దాని మీద ఏదో రాసి ఉంది నేను చదవలేదు ఈ వీడియో దీంట్లో పడిపోయాను అండ్ మీరు ఆ ఎదురుగా చూస్తున్నట్టయితే వాళ్ళు వచ్చేసి పర్యావరణం గురించి చెప్తున్నారండి నేచర్ నేచర్ని కాపాడమని చెప్తున్నారు నేను అనుకున్నాను మన నల్లమల అడవులు రిమూవ్ చేయడానికి చూస్తున్నారు కదా దాని గురించి అనుకున్నాను కానీ దాని గురించి కాదు దాని గురించి అయితే కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు వద్దని చెప్పేశారు ఇంకా మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి అది మనకి క్లియరెన్స్ అనేది వచ్చేస్తే మనం ఊపిరి తీసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ వరకు అయితే మాత్రం అది పక్కన పెట్టేశారనమాట లేదు అటువంటి పర్మిషన్ ఇవ్వబోము అనేసి సో అక్కడ నేను హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను అండ్ ఇది పర్యావరణాన్ని కాపాడమని ఇక్కడ ర్యాలీ చేస్తున్నారు అండ్ మేము అది చూసేసిన తర్వాత ఇంకా బీచ్లోకి వచ్చి కాసేపు బ్యాట్ బాల్ అన్నీ తెచ్చారండి పిల్లలు వాటితో ఆడుకున్నాం అనమాట ఆడుకొని కాసేపు మళ్ళీ అలా బీచ్లోకి వెళ్ళామండి అండ్ నేను మార్నింగ్ టైమ్ ఎక్కువగా మా నార్మల్గా ఈ టైంలో ఎక్కువగా నేను ఇంట్లోనే ఉంటాను అప్పుడప్పుడు ఇలా వస్తూ ఉంటాము అండ్ హాలిడేస్ ఉంటాయి కదా హాలిడేస్లో కంపల్సరీ వస్తామండి పిల్లల్ని తీసుకొని ఎర్లీ మార్నింగ్ నేను రాకపోయినా కూడా మా వారు వచ్చేసి పట్టుకొని వస్తారు పిల్లల్ని 
పట్టుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఆడిపిస్తారు బీచ్లో ఆడిపిస్తారు ఇంకో ప్రైవేట్ పార్క్ ఉంది అది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను అక్కడ ఆడిపిస్తారు అనమాట ఇప్పుడు వీళ్ళకి మా అపార్ట్మెంట్స్లో ఏంటంటే ఎండ్ అనేది విటమిన్ డి అనేది ఎండ్ ద్వారా వస్తుంది మనకి మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఉంటుంది కదా కిరణాల కిరణాలతో వస్తుంది సో మాకు అక్కడ ఇప్పుడు అది బాగా తగ్గిపోయింది కదా సో మార్నింగ్ టైమ్ హాలిడేస్ ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీ తీసుకొని వస్తారు అండ్ వీళ్ళు ఆడుతున్నారు నీట్లోకి వెళ్ళిపోదామా ఆగితే అవి నీట్లోకి వెళ్ళిపోదామా అని చూస్తున్నారు అనమాట నేను వదిలితే మాత్రం వెళ్ళిపోతారండి నాకు కూడా క నీట్లోనే ఆడాలనిపించింది కానీ ఆడితే పూర్తిగా మునిగిపోయి ఆడాలండి సగం సగం పొలం చేయకూడదు అనమాట నా ఉద్దేశం ప్రకారం బీచ్కి వెళ్ళామంటే పూర్తిగా జాగ్రత్తతో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని తీసుకుంటూ ఎక్కువ లోతుగా వెళ్ళకుండా మీడియంగా వెళ్ళి ఆడుతూ జాగ్రత్త ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్ మించి ఎక్కువసేపు ఉండకుండా వచ్చేయాలండి ఎందుకంటే హాఫ్ అన్ అవర్ మించి ఉన్నాం అనుకో మనకు తెలియకుండానే లోపలికి వెళ్ళిపోతాము సో అందుకనేసి ఎక్కువసేపు ఆడకుండా ఉంచేయాలి నేను మాత్రం జస్ట్ కాల్ తడుపుకొని వచ్చేస్తానండి ఎక్కువసేపు ఉండదు ఎందుకంటే నేను అక్కడ ఎక్కువసేపుగానే ఉంటే ఈ పిల్లలు ఖచ్చితంగా వెళ్ళి దొరలేస్తారు అక్కడ వాటర్లో దొరలేస్తారు అనమాట అప్పటికి నేను ఇక్కడ నుంచో నరుస్తూ ఉన్నాను వెళ్ళద్దు వెళ్ళద్దు అని అండ్ నేను అక్కడ కొద్దిగా డౌన్ కూడా అయినట్టుంది కొద్దిగా మీకు కనిపించట్లేదు కానీ బీచ్ కొద్దిగా ఇసుక అనేది లోపలికి వెళ్ళినట్టు ఉంది కొద్దిగా లోతుగా కనిపిస్తుంది సో నేను అందుకే వెళ్ళనివ్వలేదండి అండ్ ఇక్కడ చూసారు కదా కొబ్బరి చెట్లు ఈ కూర్చోడానికి వేశారు అండ్ బీన్ బ్యాగ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ గొట్లు కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ కూర్చుందాం అని వచ్చాను వస్తే అక్కడ వాటర్ ఉందని మళ్ళీ వెళ్ళిపోయానండి కూర్చోలేదు అండ్ ఆ తర్వాత కాఫీ తాగడానికి వచ్చాను బీచ్ రోడ్లో సీ పెరల్స్ అని ఉంటుందండి ఇది ఎక్కడంటే గోకుల్ పార్క్ దగ్గర ఉంటుంది ఇక్కడ కాఫీ చాలా చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడు కూడా చాలా బాగుంటుంది కానీ ఈరోజు ఎందుకు నాకు నచ్చలేదు ఏమో మరి చాలా చల్లగా ఉన్నది అనిపించింది నాకు వేడివేడిగా ఉండాలండి కాఫీ అయితే మాత్రం కాఫీ అయినా టీ అయినా వేడిగా ఉండాలి మార్నింగ్ కూడా తాగలేదు టీ తాగాను కానీ నాకు ఎందుకో నచ్చలేదు మొహం విడ్డూరంగా పెట్టి తాగుతున్నాను అనమాట అండ్ ఇదిగో ఇదేనండి సీ పెరలు ఇక్కడ అయితే మాత్రం కాఫీ బాగుంటుంది నాకు నచ్చలేదు కానీ మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి నా వరకు బాగా రాలేదేమో చాలా బాగుంటుంది కాఫీ సమోసా సూపర్ కాంబినేషన్ అనమాట అండ్ ఇది వచ్చేసి ప్రైవేట్ పార్క్ అండి పబ్లిక్ పార్క్ కాదు ఇక్కడ ఓన్లీ ఆ ఏరియా వాళ్ళే అక్కడ ఉన్న మెంబర్షిప్స్ మాత్రమే ఈ పార్క్ని యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ మా వారు ఇక్కడికి వచ్చేసి అప్పుడప్పుడు పిల్లల్ని తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు అనమాట మా వారు ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఈ ఏరియాలో ఉన్నారు అంటే షటిల్ మా వారికి స్పెషల్గా ఫ్రెండ్స్ అంటూ ఉండరు ఆయన షటిల్ ఆడతారు కదా అదే బ్యాడ్మింటన్ ఆడతారు కదా అక్కడ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అనమాట ఇక్కడికి అప్పుడప్పుడు తీసుకొస్తాం వాళ్ళ ద్వారా వస్తామన్నమాట అండ్ ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది చాలా నీట్గా ఉంటుంది చాలా పీస్ఫుల్గా కూడా ఉంటుందండి ఈ పార్క్ అండ్ అక్కడ ఉన్నాయి కదా ఆడుకోవటానికి అవన్నీ కూడా చాలా క్వాలిటీతో చేసి ఉంటాయి అన్నమాట ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఉయ్యాల అవన్నీ కూడానా అండ్ ఇది వచ్చేసి ఎక్సర్సైజ్ అండి ఈ దీని చుట్టూ ఉన్నది కదా చిన్న చిన్న స్టోన్స్ వేసి ఉన్నాయి ఆక్యుపై చేయరంటండి రిలాక్స్ అవుతామట ఆ స్టోన్స్ మీద నడిచేటప్పుడు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది బట్ నడిచిన తర్వాత చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది అంటండి మొత్తం మన బాడీలో ఉన్న నరాలన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా యాక్టివేట్ అయ్యి బ్లడ్ ప్రెషర్ బాగా పెరుగుతుంది అనమాట సారీ బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగడం కాదండి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగుంటుంది తప్పు చెప్పాను బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట సో నేను అక్కడ కూర్చున్నాను మా వారు తీస్తున్నారు వీడియో ఎందుకంటే బీచ్లోనే తిరిగి తిరిగి వాళ్ళ వెనకతలు తిరిగి తిరిగి అలిసిపోయానండి కూర్చున్నాను కానీ ఆ పక్కనే చిన్న నత్తలు స్నేల్స్ అంటారు కదా అవి నత్తలు ఉన్నాయండి నేను అసలు చూసే చూసుకోలేదు కూర్చొని అలా చూస్తున్నాను పిల్లలు కాసి ఎలా ఆడుతున్నారు ఏంటని మా వారు వచ్చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ పక్కన ఆడుతున్నారు వాళ్ళు కూడా ఆడతారా అనేసి అని అడిగితే లేదు ఇది నా ఆడిన అనేసారు అండ్ అది చెప్పాను కదా స్టోన్స్ మీద నడవటం చాలా కష్టం అండి అడుగు తీసి అడిగేయడం చాలా చాలా కష్టం అంత ఇదిగా ఉంటుంది అది నడిస్తే అర్థమవుతుంది నేను చెప్తే అర్థం కాదు నడుస్తున్నారు నెమ్మదిగా అడుగులో అడుగు తీసుకొని వేస్తున్నారు చిన్న స్టోన్స్ ఉంటే వాటి మీద నడవటం ఇంకా కష్టం అండి చాలా నొప్పు పుడతాయి అనమాట పాదాలు అండ్ పార్క్ అయితే మనం చాలా బాగుంది కానీ ఈరోజు ఎండ కూడా అట్లాగనే ఉందండి చాలా ఎండ వచ్చేసి ఉన్నది పిల్లలు వచ్చేసి ఈ జారుడు బల్ అంటారు కదా అది ఎక్కుతున్నారు 
ఎక్కుతున్నారు ఈయన వచ్చేసి వాకింగ్ చేస్తున్నారు దాని మీద ఒక త్రీ రౌండ్స్ వేస్తే సరిపోతుందటండి రోజుకి త్రీ రౌండ్స్ దాని మీద నడిస్తే మొత్తం బాడీలో ఉండే అన్ని నరాల్లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది చక్కగా జరుగుతుందంట ఇక మెడిసిన్ ఏమి యూజ్ చేయక్కర్లేదు జస్ట్ దీని మీద ఇలా ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా మనకి గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉన్న అరి పాదాలు ఉంటాయి కదా పాదాలు నొప్పెడుతున్న అండ్ కాళ్ళు చేతులు పీక్తున్నా కూడా అన్నిటికీ ఇది ఒక్కటేనంటండి మెడిసిన్ చాలా బాగా పనిచేస్తుందంట నేను లాస్ట్ టైం నడిచాను చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను అందుకే ఈసారి నడవలేదు అండ్ నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ స్నేల్స్ ఉన్నాయనేసి ఇదిగొట్టండి స్నేల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చాలా పెద్దవండి మీకు వీడియోలో అయితే ఇలా కనిపిస్తుంది కానీ చాలా చాలా పెద్దవి ఇవి నాకు కొంచెం భయం వేసింది అనమాట కొద్దిగా పట్టుకుందాం అనిపించింది కానీ భయం వేసింది వీడియో చూ చూపించడానికైనా సరే పట్టుకుందాం అనుకున్నాను కానీ భయం వేసి ఇంకా ఎక్కువసేపు పట్టుకోలేదు అండ్ పక్కనే పుట్టగొడుగులు కూడా ఉన్నాయండి అవి పుట్టగొడుగులు విడిపోయాయి అది క్లోజ్ చేసి ఉంటే బాగుంది అంటే గొడుగులా ఉంటే బాగును ఫ్లవర్లా విడిపోయాయి అనమాట అందుకే నేను అవి తీసుకోలేదు చాలా ఉన్నాయి నేను మీకు తక్కువ చూపించాను కానీ అక్కడ చుట్టూరు ఒక ఇంచుమించు ఒక హాఫ్ కేజీ పైన వస్తాయి అనమాట అవన్నీ కానీ తీసుకుంటే కానీ అవన్నీ విడిపోయి ఉన్నాయి విడిపోయి ఉన్న పుట్టగొడుగులు ఎప్పుడూ యూజ్ చేయకూడదండి గొడుగులా ఉంటాయి కదా అవి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి విడిపోయి ఉన్నవి అంత టేస్ట్ ఉండవు ఎందుకో యూజ్ చేయకూడదు సమ్ ఏదో చెప్తారండి పెద్దవాళ్ళు అందుకే నేను అవి తీసుకోలేదు ఇది అంతకన్నా అన్నిటికన్నా పెద్ద స్నేహ అండి ఇదైతే మాత్రం మా పిల్లలు కూడా ఎప్పుడు చూడలేదంట సో చూస్తున్నారు అండ్ అక్కడికి రకరకాల పక్షులు కూడా వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ పార్టీస్ చేసుకోవచ్చు కిట్టీ పార్టీస్ చేసుకోవచ్చు నార్మల్ బర్త్డే పార్టీస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇప్పుడు మేము వచ్చామండి ఆవుల దగ్గరికి అండి మేము పాలు తీసుకోవాలి కదా ఎప్పుడు వాళ్ళే ఇంటికి తీసుకొస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈసారి బయటకు వచ్చాం కదా అని మేమే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాము క్యాన్ అయితే పంపించేసాను ముందుగానే అండ్ వీళ్ళ దగ్గర ఒక డాగ్ ఉంది అది మమ్మల్ని చూసి మా దగ్గరికి వచ్చేద్దామని ఓ ట్రై చేసేస్తుంది నాకు డాగీస్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి కానీ నాకు చాలా భయం కూడా అలాగే నేను ముట్టుకోను కానీ ఇష్టం వాటికి ఏం కావాలో అది చూసుకుంటాను కానీ ముట్టుకోవడం అంటే చాలా భయం అండ్ వాటిని మా నార్మల్గా పెంచుకోవాలన్నా కూడా చాలా భయం అండి చాలా జా పెంచితే జాగ్రత్తగా పెంచాలి లేదా పెంచడం మానేయాలి సో నేను పెంచడం మానేస్తున్నాను నేను ఎప్పుడు కూడా డాగ్ని పెంచుకోను కానీ బట్ చూస్తే మాత్రం బాగా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను చిరాక్ పడిన డాగులు కసి అండ్ ఇక్కడ ఆవులు చెప్పాను కదా ఆవులు ఉన్నాయని చాలా బాగుంటాయి ఆవులు వచ్చేసి చాలా బోల్డ్ అండ్ ఆవులు ఉంటాయండి ఇక్కడ అండ్ మా రోని అయితే వెళ్ళి ఆడేసుకుంటుంది మా చిన్న పాప ఆవులతో అండ్ రిటర్న్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఉంటుంది అనమాట ఇది ఎప్పుడు వీళ్ళే తీసుకొస్తారు బట్ నేను తీ నేను అన్న తీసుకొని వెళ్ళిపోతానని ఇక్కడ అన్న వచ్చేసి ఈ అన్న పాలు అది తీస్తున్నారండి అన్నయ్య అని పిలుస్తాను అనమాట ఆయన్ని చాలా చక్కగా బాగా నీళ్లు కలపకుండా చాలా బాగా ఇస్తారండి పాలు అయితే మాత్రం ఇంకా ఇంటికి రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నాం మా ఇంచుమించు ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ థర్టీ క్వార్టర్ లెస్ అయితే అయిపోతుంది అక్కడ మాత్రం ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేయవలసి వచ్చింది ఆవుల దగ్గర అండ్ మా వారు వచ్చేసి అలాగా ఆయన హార్బర్కి వెళ్ళిపోయారు మేము ఇలా ఇంటికి రిటర్న్ అయిపోయాం అనమాట అలా మా ఎదురుగానే పాలు పితికేసి మా ఎదురుగానే వేసేసి ఇస్తారండి పాలు అందుకే మేము అతని మీద వాళ్ళ మీద నమ్మకంతో మేము ఇంటికి తీసుకొచ్చామని చెప్తాం సో అది ఫ్రెండ్స్ ఈ రో ఈరోజు సండే మార్నింగ్ అంతా ఇంత హ్యాపీగా ఇంత సరదాగా ఇంత టైం పాస్గా అయిపోయింది అనమాట ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వ్లాగ్ మీకు నచ్చిందా సో ఇంటికి వచ్చేసరికి ఎయిట్ అయిపోయిందని చెప్పాను కదా కరెక్ట్గా ఎయిట్ అయ్యిందండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ